జీవితంని కళతో చూసే నిజమైన సినిమా నువ్వు తీసుకుంటే నువ్వు గొప్ప డెసిషన్స్ నిన్ను హీరోలా మార్చేస్తాయి కొన్ని వరస్ట్ డెసిషన్స్ నేను ఒక విలన్గా చేసి దూరంగా నెట్టేస్తా మా నాన్నగారు చనిపోయి టూ డేస్ ముందు ఒక అబద్ధం చెప్పాను ఏంటంటే నాన్న నాకు జాబ్ వచ్చింది అని అబద్ధం చెప్పాను బట్ ఆ మూమెంట్లో థర్డ్ డే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చనిపోదాం అనుకున్నా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అంటే సక్సెస్ ఈజ్ సింపుల్ బట్ నాట్ ఈజీ అన్న ఫీలింగ్ బయట వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక పిచ్చివాడులా అనిపిస్తుంది కానీ పిచ్చి వాళ్ళు మాత్రమే చరిత్రను సృష్టిస్తారు గుర్తుపెట్టు ఈ సక్సెస్ జర్నీలో నేను కొన్ని ఫాలో అయ్యాను ఆ కొన్ని పాయింట్స్ మీకు షేర్ చేసుకుంటాను హాయ్ ఎవరి వన్ ఐ ఆమ్ గురుశంకర్ ఫ్రమ్ రైల్వే కోడూరు కడప డిస్టిక్ ఐ ఆమ్ ఏ మైండ్ కోచ్ అండ్ ఐ ఆమ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ దోస్తి నేను రీసెంట్గా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ప్లేస్ సంపాదించాను నా రికార్డ్ టైటిల్ పేరు ఏంటంటే మోస్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఐలర్స్ నెంబర్ మెమరైజ్డ్ అంటే సాధారణంగా మనం ఒక ట్వంటీ థర్టీ నెంబర్స్ ఇస్తే గజిబిజిగా ఉన్న నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం తడబడుతూ ఉంటాం అలాంటిది నేను ఒక మ్యాథమెటి మ్యాథమెటికల్ కాన్స్టాంట్ 2.718, 281, 828, వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ అలా పాయింట్ తర్వాత ఇన్ఫైన కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ గజిబిజిగా ఉంటాయి అలాంటిది ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఐదు వేల ఐదు గుర్తుపెట్టుకున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు నెంబర్లు ఒక గంట నలభై నిమిషాల అంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ వ్యవధిలో గుర్తుపెట్టుకొని నేను రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను నేను రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత చాలా టీవీ ఛానల్స్లో వచ్చింది ప్రతి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అందులో మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే గురుశంకర్కు గిన్నీస్ రికార్డ్ తన తండ్రికి అంకితం కేవలం ఫోర్టీన్ డేస్లో నేను రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను ఇదే చాలా వరకు ప్రతి న్యూస్ పేపర్లో రాశారు అంటే సక్సెస్ ఈజ్ సింపుల్ బట్ నాట్ ఈజీ అన్న ఫీలింగ్ ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలిసింది ఏంటంటే ఫోర్టీన్ డేస్లో రికార్డ్ బ్రేక్ చేశారని తెలుసు కానీ నేను సిక్స్ మంత్స్ నేను కోర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి టైం తీసుకున్నాను ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ రివిజన్ చేయడానికి ప్రిపరేషన్ తీసుకున్నాను అంటే టోటల్ వన్ ఇయర్ హార్డ్ వర్క్తో నేను రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను మా నాన్నగారు చనిపోయి టూ డేస్ ముందు ఒక అబద్ధం చెప్పాను ఏంటంటే నాన్న నాకు జాబ్ వచ్చింది అని అబద్ధం చెప్పాను అది రైట్ ఓ రంగా నాకు తెలియదు కానీ మా నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఇలాంటి విషయాలు చాలా వినేవాడు అనమాట అంటే నా దృష్టిలో నా ప్యాషన్ వరకు నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని కానీ మా నాన్న దృష్టి రీచ్గా చూస్తే అండ్ హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అది నాకు అర్థం అయ్యేది కానీ అర్థమయ్యేది కాదు ఆ మూమెంట్లో కానీ చనిపోయిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను నా వల్ల బాధపడ్డారేమో అని చెప్పేసి కాబట్టి తర్వాత ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయడం ఎవరైతే నన్ను ఇలా అన్నారో జాబ్ లేదు జాబ్ చేయట్లేదు అన్నారో బట్ ఆ రికార్డ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నాకు కంగ్రా కంగ్రాచులేట్ చేశారు నన్నే చా సన్మానాలకు పిలిచి చాలా ఘనమైన సన్మానం చేశారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ రికార్డ్ ఇంకోటి నాన్నగారు చనిపోయిన ఒక థర్డ్ డే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఎందుకంటే అంత అటాచ్మెంట్ ఉండేది అంటే నాకు జాబ్ లేనప్పుడు కూడా ఎప్పుడు మా నాన్న ఎప్పుడు నన్ను ఒక మాట అనడం కానీ ఆయన ఆయన బాధపడేవాడు కానీ ఒక మాట కూడా అనేవాడు కాదు బట్ ఆ మూమెంట్లో థర్డ్ డే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చనిపోదాం అనుకున్నా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ కానీ నాకు బట్ నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఒకటి రిజిస్టర్ చేశాను మన లైఫ్లో ఎప్పుడైనా చనిపోతాము అన్న ఆలోచన వస్తే యు ఆర్ ఇన్ ఏ డీప్ బిగ్గర్ ఇల్యూజన్ అంటే చాలా భ్రమలో ఉన్నామని అర్థం కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ సమ్ టైమ్ నేను కొంత టైం తీసుకున్నాను దాని నుంచి బయటపడ్డాను మళ్ళీ లాజిక్ ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే దిస్ ఈజ్ మై ఫాదర్స్ ఎనర్జీ ఈ బాడీ అనేది మా నాన్నగారి ఎనర్జీ అంటే మా నాన్నగారిని తిరిగి లేపి మరీ చంపడం లాంటిది నన్ను నేను హాని చేసుకుంటే హామ్ చేసుకుంటే కాబట్టి అలా లాజిక్గా ఆలోచించాను ఇంకోటి మా ఫాదర్ నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు మా అమ్మని చూసుకోమన్నాడు మా చెల్లిని చూసుకోమన్నాడు మా ఫ్యామిలీని చూసుకోమన్నాడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వదిలిపెట్టి ఒక ప్రేమ అని ఒక ఇదితో నేను చనిపోతే ఎవరికి లాభం కాబట్టి ఆ మూమెంట్లో నేను దృఢంగా నిలబడ్డాను మా నాన్నకి ఏదైనా సాధించాలనుకున్నాను ఫైనల్గా నేను సాధించి చూపించాను ఈ సక్సెస్ జర్నీలో నేను కొన్ని ఫాలో అయ్యాను ఆ కొన్ని పాయింట్స్ మీకు షేర్ చేసుకుంటాను నెంబర్ వన్ ప్రాక్టీస్ అండి ప్రాక్టీస్ 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 అంటే మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ విషయం పట్ల మనకి అంత అవగాహన ఉంటుంది నాకు తెలిసి ప్రాక్టీస్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బోత్ ఆ ఇంటర్ లింక్డ్ అండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ యూ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఫస్ట్ నీ స్ట్రెంత్ ఏంటో తెలుసుకో నీ స్ట్రెంత్ ఏంటో తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ బిల్డ్ అవుతుంది దాన్ని
అంటే గట్టిగా మాట్లాడుకుంటాను అంటే నాతో నేను ఒక ర్యాప్ బిల్డ్ చేసుకుంటాను ఈరోజు నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి రేపు ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక బయట వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక పిచ్చివాడులా అనిపిస్తుంది కానీ పిచ్చి వాళ్ళు మాత్రమే చరిత్రను సృష్టిస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ అంటే రిస్క్ టేకింగ్ అనమాట అంటే చాలా వరకు మనం కంఫర్ట్ జోన్లో బతకాలనుకుంటాం ఆ రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాం అంటే చాలామంది ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అనుకున్నారు బట్ నేను నా బేస్మెంట్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకున్నాను నవ్ ఐ బికేమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ దోస్తి అంటే నేను జాబ్లెస్గా ఉన్న నేనే చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ మనం రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే లైఫ్లో కిక్ ఉంటుంది జీవితం నీ కళతో చూసే నిజమైన సినిమా నువ్వు తీసుకుంటున్న గొప్ప డెసిషన్స్ నిన్ను హీరోలా మార్చేస్తాయి కొన్ని వరస్ట్ డెసిషన్స్ నిన్ను ఒక విలన్గా చేసి దూరంగా నెట్టేస్తాయి కొన్ని సేఫ్ డెసిషన్స్ నేను ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లా అలా నేను ఉంచేస్తాయి టేక్ దట్ రైట్ డెసిషన్ అండ్ మేక్ యువర్ లైఫ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ నెక్స్ట్ చాలామంది ఫెయిల్యూర్స్ని తీసుకోలే తీసుకోలేకుండా ఉంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాత్రి రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలకి వెళుతూ ఉండదు చీకటే నాలుగు గంటలకి చీకటే ఐదు గంటలకి చీకటే బట్ ఆరు గంటలకు మాత్రం వెలుగు వస్తుంది చాలామంది ఐదు గంటలకే ఆ టైంకే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు చావు వరకు వెళ్ళి వస్తారు అంటే మనం వెయిట్ చేయాలి టైం అనేది మనల్ని హీల్ చేస్తుంది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైం జాక్మా ఒకటే అంటాడు టుడే ఈజ్ డిఫికల్ట్ టుమారో ఈజ్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్ బట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డై టుమారో ఈవినింగ్ కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైం నేను ఫాలో అయ్యే కోట్ ఏంటంటే అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ నాలెడ్జ్ ఇది నేను బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యాను ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకోండి నేను రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను కానీ నేను ఈ ఈ కోట్లో ఏదో మ్యాజిక్ ఉందని టూ డేస్ అబ్జర్వ్ చేశాను నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నాలెడ్జ్కి లిమిట్ ఉంటుంది అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఊరికే చెప్పడు నాలెడ్జ్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది దాన్ని పరిధిలోనే ఆలోచించాలి దాన్ని రీచ్ అని మనం ఆలోచించాలి కానీ ఇమాజినేషన్కి లిమిట్ ఉండదు అనమాట ఇట్ ఈస్ లిమిట్లెస్ నువ్వు స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఇప్పుడు మనం అంతరిక్షంలోకి వెళ్తున్నాం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనలో మనం వివాదం చేసుకున్నాం మనం అక్కడికి వెళ్ళగలం అని చెప్పి అప్పుడే అది సాధ్యమైంది కాబట్టి స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ సక్సెస్ చాలామంది సక్సెస్ కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉంటారు సక్సెస్ అంటే నెంబర్ వన్ అవ్వడం కాదు నెంబర్ వన్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం సక్సెస్ అంటే గెలవడం కాదు పోరాడటం సక్సెస్ అంటే అందరాన్ని ఎత్తుకు ఎదగడం కాదు అంధకారంలో ఉన్న బ్రతుకులకు వెలుగు నివ్వడం ఒక లక్ష్యాన్ని బలంగా పెట్టుకో నీ కళ్ళ ముందు ఆ లక్ష్యం తప్ప ఇంకేమీ కనిపించకూడదు నీ కళ్ళతో లక్ష్యం నీ కళ్ళతో లక్ష్యాన్ని చూడు కాళ్ళతో లక్ష్యం వైపు నడు చెవులతో ఆ గెలుపు చప్పట్లు విను పిలుస్తున్న ఊపిరిని లక్ష్యంగా మార్చుకొని నర నరాల్లోకి ప్రవహించేలా చే గెలుపు స్పర్శను స్పృశించు గెలుపు రుచి తప్ప వేరే రుచిని రుచించకు ఇలా నీ దేహంలో ప్రతి అణు అణువు నీ లక్ష్యం కోసం అన్వేషించేలా చే సక్సెస్ ఈజ్ యువర్స్ చాలామంది టైం అంటే నా ఎప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో నేను నేను అనుకున్నది ఏంటంటే టైం బౌండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక టైం బౌండ్ పెట్టుకుంటే వీ కెన్ అచీవ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్ యా గడిచిన కాలం విడిచిన బాణం మాట్లాడిన మాట తరిగే వయసు తిరిగి రావు మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి చాలామంది గతం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఫ్యూచర్ గురించి బెంగపడుతూ ఉంటాడు గతాన్ని తవ్వేవాడు గోతిలో పడతాడు భవిష్యత్తు గురించి బెంగపడేవాడు బోల్తా పడతాడు కానీ వర్ధమానంలో బ్రతికేవాడు వార్తల్లో నిలుస్తాడు లివ్ ఇన్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్లో బతుకు ప్రజెంట్ మూమెంట్స్ని ఎంజాయ్ చేయ ఎందుకంటే నేను గిన్నీస్ రికార్డ్ ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ ముందు కూడా నేను అదే మైండ్ సెట్లో ఉన్నా అదే యాటిట్యూడ్తో ఉన్నా ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ గిన్నీస్ రికార్డ్ సాధించి చేశాను ఆ హై ఫీల్తో నేను చూశాను అనమాట నా కళ్ళ ముందు ఆ గిన్నీస్ రికార్డ్ తప్ప నాకు ఇంకేం కనిపించలేదు కాబట్టి మీ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే సక్సెస్ వస్తేనే హ్యాపీనెస్ కాదు మీరు ప్రతి మూమెంట్ సక్సెస్ కోసం పరితపించే ప్రతి మూమెంట్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే ఈ విషయం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నా లైఫ్లో ఇప్పుడు అనుకున్న కోట్ రాసుకున్నది ప్రతిరోజు అనుకునేది నేను లోలో ఉన్నప్పుడు అనుకునేది ఏంటంటే నిత్య సంఘర్షణతో జరిగే జీవితం అనే ఈ యుద్ధంలో మరణించే వరకు వెనుదిరగక పోరాడే యోధుడే బలవంతుడని ఈ జగ మనకు మానదు ఇదే సత్యం ఇదే జీవితం నెవర్ గివ్ అప్ అండ్ థ్యాంక్ యూ జో స్టాక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ చూసారుగా తన జీవితంలో ఇంగ్లీష్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎంత ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించాయో తను ఎలా అన్ని అడ్డంకులు దాటి తన ఏమనుకున్నారో అది సాధించారో మీరు కూడా ఇలా ఇంగ్లీష్ అనే అడ్డంకిని దాటాలి అనుకుంటున్నారా ఇంగ్లీష్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా అవసరం అయిపోయింది అందుకే ఈరోజే ఇంగ్లీష్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని నేర్చుకోండి మీ ఈ లర్నింగ్ జర్